praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nana Ati Pritya Daiva Kariana Hundirwataha Nana Pritya Sahodra Saudriere Nimelarana Prabhu Isman Amadali Wandisuta Vishishwagi Inta Atid Butwantaha Daiva Kariya Tarebeti Gagi Deva Namunda Aukasha Kutidare Yi Avakashavana Sadupoya Putiskolo Nimelarna Isman Amadali Chapali on the gay Atisanto in the Havana Sudan Hallelujah Hallelujah So thank God Kala the Yerda Tingle in the now Kalitru Vishya Devaru na melleri ko kare na kotti darai, adare, adare, yallerano ayke mad kundi la. So yaro dayva kareya a pariksha galle, na just kalti ro the just just to more pariksha galle na kalti ro bodaste. Naal kune start madi dvi, but attu pariksha galle ve, a attu pariksha galle pass aada ga matra, tadnantra ayke listerli ne mesra na seshlik sadia. But praise be to God, adarli na Kalau untuk periksa kalau bagi nama dianas tadi, modalnya periksa itu, samai itu periksa, good. So thank God, Dewa ra karya na, nanu unsala swikara mad kundi dene, embudagi na nambid mele. Thank God, Dewa ra karya na hundiru mata nanu, ini lok kedeli modulu, yaudhi ki aci ke samai kurta itu, adik kintulu migila da samai wanda, nanu yaru karya na kurti daro, awar jutteli, awar nudiya jutteli, awar undi khala kedeli kagi aci ku poing swiku. So, in that time, we will pass on the same time. Just see, if you don't have one time, you don't have one time. Because the time is the same time. In the same time, in the same time, in the same time, all the time will be at the same time. In the same time, in the same time, the Dasra holidays are the same time. So, the same time, in the same time, in the same time, all the time will be at the same time. All the schools will be at the same time. Correct? So, what do you want to do? Just all of them, that one thing, in that 10th Samaramba, already in the 19th century, all of them have to go to the exam. In the same way, just in the same time, they have already been given. That's why I want to say, praise be to God, just the parishes, which is one day, 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 even one day, one day, all of them have to go to the parishes. But, in the first parishes, समय का परीक्षा, दें ये रण परीक्षा, दैव वक्त का परीक्षा, आ परीक्षा ले वेरी वेरी इम्पोर्टेन्ट, आ संदर्भ बदलें, निम्नना देवरो आय के मार्ग को, सॉरी, कार्यरूप में तो देवरो, कार्य ना कुटुंब में देवरो, निम्नना उन दस्तार दल कोर्स बिटो, इवन आवर इधरो इलोएम बताकि, निम्तुलुको Tanah jiwit dalili bandiru ti sama sebab dalili. Nani ke dura wogi dene, dura ho dan te khan ta ada, but ini persiwa dalili. Hadru kuda, anta persiwa dalili kuda, nanan na, nana wakyon imbal sun bertana. Thau tu nana on jote lik, even a bengke persiwa dalili, nana illa dan te khan ta erbodo, but hadru lu kuda, hadru kuda, thau tu, nani Yesu ni imbal sun ok tanai. Bengki yel pat jasa agir bodo, hadru kuda nan Yesu ni imbal sekolah tu nai. Embut lagi, ah bengki amat dudul kuda, Yesu mana nuriya na, Yesu mana wakya mana imbal sekolah gil kagi, just sada kelas itu bagi dana. Dua ni nor tera elanu, pratiundo. Agar elanu kerja selalu alu bagi dian sedewe, murni periksa. Ha, very very important. Save mardu bunta ha, ni mas samarti mana periksa selagi bodo, andre. Nih usaha mana lekik ni mungkin ability, samaritya, idea, ilmu muda gigi, dewa ru periksa mana tu, matra lala, tanu ayik mana di kontrol mana, makal mula ka, karya nu undur mana ni mana test mana tar. Adik kita nama adik kita nanti sertai, serva kena periksa ilmu muda gigi, dewa ru, tanah serva kara mula ka, tanah ayik mana di kontrol mana makal mula ka, ni mana periksa selak tu, Hallelujah, Hallelujah. Andre andre, apabila kita lihat noda ini, na veluru kuda, dewa ra, serva na mard lekian, na veluru kuda ista perdaya, correct? Berada dewa ru, iya periksa le pas, iya periksa le, ni mana, yawa periksa na mard teran andre, iya wando murni periksa le, ni juga yo, dewa ri ke, na veluru kuda, serva na mard lekian ista perdaya, adre, dewa ru, ayik mardi kondo mandha, apabila
ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅದು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇವರ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇವಕನಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ಸನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಸೊ ದೇವರ ಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಕರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ದೇವರ ಕರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ದೇವರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಸೊ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬುರುದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸೇವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಂಥ ನುಡಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೀಶನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆತನು ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಯನ ಮೂಲಕ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಎಲಿಯನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಾನು ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲಿಯನ ಸೇವಕ ದೈವ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲಿಯನ ಸೇವಕ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಸೋರೇ ಇಲ್ಲ ಓ ನಾನು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಯ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯೋ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ
ಬಟ್ ಆದರೆ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈತನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈತನ್ ಮೆಟ್ಟಿ ಈವನ್ ಆತನ ಕುತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟೆಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ 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 ಸೊ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಕಡೆದ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮದ್ದೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ಊರು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ತನಕ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಮುಗಿತದೆ ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಮುಗಿತು ಪೂಜೆ ಮುಗಿತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರದರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ದೇವ ಸೈವಕರು ವಿಚಿತ್ರವಾದವರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಳಗಡೆ ದುಃಖಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಾಗ ಈವನ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ದೇ ಈವನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಲಿವಿಲಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಲೀನ ಬ್ರಾದ ನೀವು ಜಾಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಾದ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರ ಬ್ರದರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಇದ್ದೀರಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಹೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಮಗಳು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ನಕ್ಕಿದ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ತೇವೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ನೆನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಬಂದ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆ ಅಲೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದೋ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದೋ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಲಲೂಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕಳೆದ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ದೈವ ಸೇವಕನ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೋಶೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮರುಭೂಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ರ ಆತು ಮೊದಲೇ ಕರೆದಿದ್ರ ಮೊದಲೇ ಕರೆದಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಅವನು ಮರುಭೂಮಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರೋಹ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ನು ಆ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೋಶೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸತತವಾಗಿ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಇರುವಾಗ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಅವನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರೆ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು ಅದು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓ ಇವು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೂಸ್ ಪಡಾಕಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓ ನನ್ನ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಪ್ಪ ದೇವರು ನನ್ನ ಒಗಡ್ರು ಅಂತ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಒಗಡೆ ಅಂತ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಮೋಶೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಸ್ ಅವನ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಆದರೂ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು 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 ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುಲಾಮಗಿರಲಿದ್ದಂತಹ ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವಾಗ್ದನಾಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಆದರೆ ಆ ಜನರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಜಿಪ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ವಾಗ್ದನಾಡನ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೊರತಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಬ್ಬರು ಯೋಶಿವ ಮತ್ತು ಖಾಲೆ ಅವರು ಉಳಿದವರು ಏನು ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಂದಂತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅವರ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ದೇವರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ ದೇವರು ಈವನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಸೋತೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಾರ ತೆಗೆದಾಕುವಂಥ ಆ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಜೀವನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವರ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆನಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ನನ್ನ ಆನಂದ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ಸು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ಥರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇವರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ತನಕ ಇರ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈತನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಲೋಯ್ಯ ಏ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಇರ ನಾನು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಇಂಟು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ತನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೊಂದು ಮೂರು ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂತನಕ ಬರೀ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ವಾಕಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂರು ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಏಸುಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ ಸತ್ತರು ಏಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಏಸು ಬಗೆಯಾಗಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೋಶೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಳ್ಗಡ್ಗೆ ಹೋದ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರಮನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾತ ಕೈಯನ್ನು ಓಡಿ ಹೋದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತನ್ನ ಜೀವನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಈಗ ಯಾವ ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಅವತ್ತು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾನ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಅದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಜ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದೇ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಣದ ಬೈರಲ್ವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣದ ಭಯ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಯಾವಾಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆದಂತಹ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಜೀವಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೋ ನಾನು ಕೊಂದು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಭಯ ಆಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಭಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇರುವಂ
ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ದೇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಲ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸತ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಸು ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾವು ಏಳಪ್ಪ ಸಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಇವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಏಸು ನಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಲ್ಲ ನಾನೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಅದುಮಿ ಕುಲುಕಿ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಗೆ ಸುರಲಾಗ್ತದೆ ಓ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದೇನು ವಾವ್ ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ಗುಡ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಅದುಮಿ ಕುಲುಕಿ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಲಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೇನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಏನು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ನಾನು ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಅನುದಿನದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರು ಪೂರೈಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಪೂರೈಸ್ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಗಿಂತ ಭಯ ಇರ್ತದೋ ಹಾಂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕರೆ ಇದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೂ ಇಬ್ಬರು ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಓಡ್ ಬಂದರು ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಜಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮನೇಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೂ ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಮ್ಮಿ ಸರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ದಶಮಾಂಶ ಅಂತೇಳಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮುದ್ದು ಥರ ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಏನು ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಿ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಬಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವು ಬಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಯದಿಂದ ಹೊರಡ ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಯದಿಂದ ಹೊರಡ ಕರ್ಕೊಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೇ ಹೊಡಿಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆ ದಮ್ಮಿದೆಯಾ ಆ ಗಟ್ಸಿದೆಯಾ ಏ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಸ್ ನೀವೇಳಿದ್ದೀರಿ
ಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಎಂಬುದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಧರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಹಲೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ಕತ್ತಲು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾರಿ ಬೆಳಕು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತಲು ಮಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಈ ಲೋಕ ಅಂಧಕರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಬಟ್ ನಾವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೂನತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೂನತೆ ಪರಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಸೊ ಸೊ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರತೆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ತನಕ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತವೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ಗಿಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಪರಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಕರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗಿಂದ ಕುಂತವರು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ತನಕ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಳೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ದಿನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಟಿ ವಿನೂ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದಾರೆ ನಾಳೆ ಬರೀ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಇರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲಗಿರೋದೇ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆ ಮಲಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರೆ ದೈವರ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾವು ಜಸ್ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸವಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗಂಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಡ್ಗಡೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಲೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಈಸಿ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಡ್ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಿಂತ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ ಬರುವಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಊಟ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆನೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ನಂಬಿದ್ರಿ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ಹಾದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿನ ಬರುವಾಗ ಇಮ್ಮೇಟ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ ಅವ್ರು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹೌದಾ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಪ್ರಿಯರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮನುಷ್ಯನು ಅಂದರೆ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಮತ್ತು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಆ ಕಡೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಸಹಜವಾದದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಿರುಗುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಚಿತ್ತ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನನಗದು ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ನನ್ನ ಕರೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪಿಟಿ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಶುಭ ಸಂಸಾರುತ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಏ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾವಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಾಗ ಏನು
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಏ ನೀನು ಏಸು ನಂಬಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಶೋಕ ಪುರಂ ಏಳನೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಮನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಂಥ ಮನೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಹೇ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ನೀನೇ ತಾನೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಮಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಸೊ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರಭೇಸು ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ನೀನೇನೋ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆಯಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೊರಡ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನಿನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಗರು ಕಂತುಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಲೋಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಡ್ಡಿ ಗೀಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲೋಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋಕ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟೆಗಿಟ್ಟರು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಹತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಖಕರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರು ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬದಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕಳೀತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವಾಗಿ ತಾವೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇವರು ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ
ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡಿರುವಂಥ ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡಿರುವಂಥ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡಿರುವಂಥ ಭಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದು ತೆಗೆದಾಕಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಕಳಿಸಲು ಓದಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ದೇವಾಕ್ಯ ಓದವ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬೇಡ ಹಲೋ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಡ ಕಟ್ಟಡ ವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ಕೊ ಹ್ಞೂ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಮೊದಲೇ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆಯೋ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಅದು ಮುಗಿಯೋದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಯೋಹನ ಸಾರಿ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ದೇವಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಅವನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸದಾ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕರೀತಾರೋ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಕಾಲ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕರೀಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಫಲವನ್ನು ಹೊರಹೊಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊರಹೊಮಿಸ್ತಾರೆ ಫಲಿಸ್ತಾರೆ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಹದಿನೈದು ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವೇನು ಮುದಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಫಲವನ್ನು ಹೊರಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಫಲವನ್ನು ಹೊರಮಿಸಿ ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಾವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅದಾದ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋ 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 ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಲಲೋಯ್ಯ ಹಾಲಲೋಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಪ
ಹಾಲಲುಯ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರೇರೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಬೋಧಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತದೋ ಎಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ 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 ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೊತ್ತ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆ ದೇವರ ಆ ಆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಲಲುಯ್ಯಾ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಅನೇಕರ ಪ್ರಬೋಧನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಇದೆಯೋ ದಾಹ ಹೋಗಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟಿ ಗಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕರೆಸಿದಂತಹ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ದಿವಂಗತ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ಅಲ್ರಾಜ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮೈಸೂರು ಕರೆಸದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ಸಹೋದರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವತ್ತು ಸಹೋದರ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಪಾಪ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಆ ದಿನ ಬರೆದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಯಾವುದು ಕುರುಹುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರಲಿಲ್ಲ ಹಾಲಲುಯ್ಯಾ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತೋ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೌಡ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಭಯಿಸುವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಭೇಸವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಹಾಗ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಜೊತೆಲೆ ಕಾಲ ಕಳೀತದ ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಾಯಿ ತುಂಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ದಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ದಾಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಾಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರೆ ಒಂದಿ ಕರೆನೋ ಒಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡ್ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದುವರೆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಂದು ಇವತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್
ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿನೆ ಮಲಗುವಂಥದ್ದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬರಲಿ ಬರಲಿರಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಅಂದು ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನೋ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆವತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬರಿತಾದ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಈವ ನನ್ನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಇವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗು ಹೋಗಲು ಅಷ್ಟೇ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ದಾಹ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದಾಹ ಯಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ದಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಣಗೋಗ್ತೀರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡ್ರು ಅಬ್ಬ ಹೌದಾ ಅದ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಆವಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಪ್ರೇರ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಯಾ ಸಿ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹದಿನಾರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹದಿನಾರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪರ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟಿ ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡೇ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗೂ ಬೇರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಫಳ ಫಳ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಬೆಂಕಿಲಿ ಬೆಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಹಾದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಥರ ದೇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆರುವಂಥ ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊರತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೂ ಲೆಟರ್ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ವೈವ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆ ಈ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇರೆ
ಸಣ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಲಭ ಪ್ರಿಯರ ಈವನ್ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವ್ರ ಜೀವಿತ ನೋಡ್ತವೆ ಈವನ್ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡಸಿನ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೆ ದೇವತ ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ನಡೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯವನು ಮಾಡಿದ ಏನು ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅವರೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕರೆಯುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹಾಲಲೂ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಳಿಸಲಾದ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕರೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಕರೆಯು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಕರೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಡ್ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟದ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ ದೇ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿಸ್ ಬಿಡಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಭೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ನಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಓಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚರ್ಚ್ ಹೊರಡ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಯ್ ಇವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ನಾನೊಂದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿತಾರೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗುಸು ಗುಸು ಪ
ನಾನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾ ನಮಗೆ ಅದು ಅದು ಅದೊಂದು ಏನು ಅದೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಕರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆರವೇರಿರು ನೆರವೇರಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆದಾಗೋಯ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ದೈವ ಸೇವಕನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಷ್ಟಿನ ಸುಲಭನ ಏ ಸಂತೋಷ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡು ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಸು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಸು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗುರು ಗುಣಪಡಿಸೋದು ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಾಗುರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರಿದ್ದೀರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಜೀವನ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಿಯರ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನ್ ನುಡಿಯದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಗುಣ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏಸುವಿನ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಏರಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೇಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂತು ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಸಾಕು ರೋಗಿಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆರಳು ಬಿದ್ದರೆ ಗುಣ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೇ ಅಶೋಕ ಪುರಮಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟೀಚರ್ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಳ ಇಂಡಸ್ ಹೆಬ್ಬಳ ಅಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆ ಬಂದು ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಯ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆದರೂ ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾದ್ರು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್
ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆ ಕರೆದ್ರೆ ಜಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳ್ತುಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೋಮಾರಿ ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಆದರು ಆವಾಗ ಜಸ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಯವರೆಲ್ಲ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಐದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಜ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರದರ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಲು ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರ್ತಾನೆ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದರು ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಾಸ್ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಹಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರ್ತೇನೋ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೋ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನ ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವನು ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ದೇ ವಡಪಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈವನ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಮಿಕ್ಷರ್ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂರ ಸಂಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಸ್ ಅದು ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈವನ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಷರ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬ್ರದರ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಅವರೇ ಬೇಕ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏಯ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪಪ್ಪ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಬಬಾ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೇರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ಲಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾವೆ ಪಪ್ಪನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಡೆಡ ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಬಿಳ್ ಬಬಾ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೌದು ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಂದಿನ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈವನ್ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ನಾನು ಏನು ಕೇ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅನ್ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಸೈತನ ಕರೆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಲೋಕದ ಆ ಒಡೆನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಸೇವೆನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕರೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೋ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಗಮ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ವಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರವ್ಯೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಫೋಟೋದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೌದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಆ ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ಸೋಮರಿ ತನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಸಂತನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸೋಮರಿತನವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ತೀರಿ ಶಾರೀರಿಕದ ಕಾರ್ಯ ಎಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ರೆಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಜಕ ಬೇಕಾದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ನಾನು ಕೂಡ ಚೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಗೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಗೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತದವೆ ಏಸು ಯಾವ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಗಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೈಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಿ ಒಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಗುರು ಇವರು ಈಗ ಮಲಗಲಿ ಮಲಗಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲಗಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಿ ಆವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ ಬರೀ ಪ್ರೇಯರ್ ಯಾಕೆ ನೈಟು ತಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿದ್ರಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆಲಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡು ಹೋಗಿವಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೀಬೋದು ಕೆಲಸಗಳು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕರೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ದಾಹ ಇನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಬೈಬಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳಿತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕ
ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರು ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಭು ಈಸ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈ ದು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲವರು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವರು ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ ನಾನೂ ಅಲ್ಲ ಸೈತನೂ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗಿತೀರಿ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗಿತೀರಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದನೇ ದಿಯ ವಾಕ್ಯ ಮೂರು ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾವರಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ವಾಕ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈ ದು ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಇನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯ ಬರೋ ತನಕ ನೀನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಸತತವ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬೋಗಿತ್ತು ಫ್ಲಶ್ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಜೀವನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಪೋಸ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಪೋಸ್ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿನ ಮಗು ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಹೆಂಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಮುದುಕ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಗು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ ತನಕ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಂದ ದೇವರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ
ಮಗನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಈಗ ಆಗ್ತದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಈವನ್ ನನಗೆ ಮಗು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಲಲೂಯ 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 ಅಭ್ರಾಮನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರೋ ತನಕ ದೇವರು ಆತನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲವಾಗಿರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನ್ಯಾವ ಕಾಣ ನೀನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವನು ನೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಂಥ ವಯಸ್ಸು ನೂರನ್ನ ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮುದುಕನಾದ ಅವನ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸಮಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ನಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊರ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರ ಬಂದು ತದನಂತರ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೈಮೆ ಸಲ್ಲಬಾರ್ದು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಹಿಮೆ ತಂದರೆ ಹೇ ನಾನು ನೋಡ್ದ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏಸು ಸುಮೇಶ್ ಶಿಲ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮಗನು ಶಿಲ್ಲುವಿಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ಸಂಭಾವ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಣು ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಡರ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಜತ್ರೋವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯನ್ನು ದೇವರಿಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜತ್ರೋವ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ನೀನು ಹೇಳಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಮರಯ್ಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನು ಏನೋ ಇವತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದಿನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡು ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲಸ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕುರಿ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡಿರುವಂತಹ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆರು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈವನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಈಗಲೂ ಈಗ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಯ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೂಡ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ರೀ ಬನ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ರದರ್ ಕರೆದು ಬಿಡಲಿ ಬ್ರದರ್ ಬಂದೇ ಬ್ರದರ್ ಈಗಲೇ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವ ಸೇವಕ ಎಲಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಲಿಶನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಎಲಿಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬರ್ತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಈವನ್ ತನ್ನ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆ ನೊಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಆ ದನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಂಸನ ಬೇಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹಳೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲಿಯನ್ ಇಂಬಾಲ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಎಲಿಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಅವನು ಸೇವಕನಾದುದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಎಲಿಶನು ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಲಲೋಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಿಯರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾದನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊರಗಡೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆರವೇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ ದಿವ ನನಗೆ ಮಗು ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಮಗು ಕೊಡಲಿ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮದ್ದುರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಜಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಯಮನ ಮೊಣಕಲ್ಲು ಹೊರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಲು ನೋವು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮುಂದೆ ಕರೆಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೈಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಬೆನ್ನು ಹೋಯ್ತು ಮಂಡಿನೂ ಹೋಯ್ತು ಅದಾದ ಅಮ್ಮ ಓಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಆಯಿತು ಹೊರಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ನಿಜವಾಲೂ
ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಮಗು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಬರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗೋ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ದೇವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪರ್ವ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಒಂದಿನಾದರೂ ಆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹ್ಞೂ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಂತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂತತಿ ಅಲ್ವಾ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ಇವನ ಜೊತೆಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಇಸ್ಸಾಕನ ಮೂಲಕ ಮೆಸ್ಸಿಯ ರಕ್ಷಕ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವನ ಮೂಲಕನೇ ದೇವ ನೀವು ರಕ್ಷಕನ ತಂದುಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೋ 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 ಅದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಬೇರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಶರ್ ಶಾರೀರಿಕ ನಿನ್ನ ಫ್ಲೆಶಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶರೀರಮಯ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು ಸೊ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈ ಸಾಕನ್ನು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೇ ಮಗು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈಗ ನೂರನೇ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀ ಏನು ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪೋ ಎಲ್ಲಪ್ಪೋ ನನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಕು ಅವನ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ನೆರವೇರಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ದೇವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಕಾಣದಿರ್ಬೋದು ಅಬ್ರಾಹಿಂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ಸಾಕನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಸ್ಸಾಕನ ನೀನು ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಸ್ಸಾಕನ ಮೂಲಕವೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಇಸ್ಮಾಯಿಲನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇಸ್ಸಾಕನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಲ್ಲ ಕರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂತು ಮರ್ತು ಬಿಡದಂತೆ ಮೂರೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓದು ಬರೋಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದು ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳಿತೀವಿ ಪ್ರೇರ ನನ್ನ ನನ್ನ ಓದ್ಸಲ ನಿಮಗೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತ
ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಲೆ ಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ ನಡೀಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತ ಸಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಸಮ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ 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 ಬ್ರದರ್ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಉಚ್ಚಿನ ಥರ ಒತ್ತಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬೈಕೊಂಡಿದ್ರು ಉಂಟು ಆವತ್ತು ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಿನ ಥರ ಅವ್ರು ಒತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಆವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏಯ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀ ಹೆಚ್ಚರ ಕೂತ್ಕೊ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದ್ರು ಇದು ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಚ್ಚಿನ ಥರ ಆಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸುಮ್ಮ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ಹೊರಡ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಹಾಲೆ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಡರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೆಸರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ದೈವ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರುವಂಥದ್ದೇ ಹಾಲಲೂಯ ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಆ ಹುಡುಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ ಒಂದು 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 ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಭೋ ಆ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಯೌವನಸ್ತ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಲೋಕದ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಏರಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಬೋಧಕ ಪ್ರಭು ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಭಯಂಕರ ಒತ್ತಡ ಏರಿದಾನ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಏರಿದರೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಪ್ರೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಂಡರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸೊ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದೇನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಆಯಿತು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಬ್ಬನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು 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 ಸರ್ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಆಯಿತು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಆ ರೀತಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾದರೆ ದೇವರು ಆ ಮಗನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ ಬ್ರದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿಷೇಕಗೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆ ಸಹೋದರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ತನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ
ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮಾರಿದರು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ್ದು ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಅಣ್ಣದಿರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತಕರ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದರೆ ಜೋಸೆಫನಂತೆ ನಾವು ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಸಲದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ನಮ್ಮವರಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ನಮ್ಮವರಿಂದ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಜೋಸೆಫನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನೇಕ ಬಾವಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾವಿಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಜೋಸೆಫನು ಒಂದು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಜೋಸೆ ಬಾವಿ ನೋಡಿರುವಾಗ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಸಹೋದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ದೇವ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವನು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಅವನು ಗೊತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿರ್ಚದರಿಂದ ಕೂಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಏನಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಿರ್ಚದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಈವನ್ ದೊಡ್ಡ ಅಳ್ಳವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಅಳ್ಳ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಳ್ಳುಗಳು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಬಟ್ ಆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇದೆ ಆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಲಿಬೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ತಂಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತದೆ ಪರಾತ್ಮರ ಪ್ರಭುವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಂಗಿದಾನೋ ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ತಂಗಿರುವವನು ಅದರರ್ಥೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಯಸ್ ನಾನು ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ದೇವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಓಡಿಸುವಾಗ ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರಬೋಧಕರ ಮೇಲಿದೆ ದೇವರ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ತಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ದೈವ ಸೇವಕರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ದೈವ ಸೇವಕರ ಜೊತೆಲಿರುವಾಗ ಹೌದು ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ದೈವ ಸೇವಕನೇ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಂಬ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಸೇವನೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀಯ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಸೇವಕ ನಿನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬದಾಗ ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀಯ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಿ ದೇವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಾಯ್ಕೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿಟಿ ಗಾಡ್ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗ ಬಲಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೋ ಜಸ್ಟ್ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಒನ್ ನೀರು ಅನ್ನ ಸಿಗದಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇವ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗು ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರೇ ನಿನಗೆ ಪಾನವಾಗಿರ್ತದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನೀನು ಕೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಮೊದಲೇ ಕಾಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಗೆ ನಿನಗೆ ಊಟವನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಎಲಿಯನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಕೈಲಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತ ಅವನು ಏನೋ ದೇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕಾಗೆನಾ ಅದು ಯಾವ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕದ್ಕೊ ಬರ್ತದ ಕದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಶಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಊಟ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿನ ಹೇಳುವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಂಬುದಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಏಸಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಏಸಪ್ಪ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜೀಸಸ್ ಏಸಪ್ಪನ ವಾಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇ ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೀ
ಅದಿನ್ನ ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ತದನಂತರ ಆ ಆಂಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಬೋಧಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವರ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಈ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಎರಡು ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಮನೇಲಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಗುಡ್ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ದೈವ ಸೇವಕನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಟ್ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಲಿ ಅನುದಿನವು ಜ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ರುಡಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ತೋರ್ತೀಯೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನೀನು ಅದೇ ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ನಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಮುಕ್ಕು ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಂಟೆ ಯಾವ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತದೋ ಅದೇ ಥರ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆಯೋ ಯಾಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಯರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೋದು ಏಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡೋದನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನಗೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮಗನೇ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ್ ಮೂರು ಜನ ಗೋಗ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಏಯ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕದ ಕಾರಣ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುಮಿಗೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಯೇಸುನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮದ್ದಿನ ಊಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಿಜವಾಗಿಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ವಾಮಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ದೈವ ಮನುಷ್ಯಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನಡೀತೀನಿ ಆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಿನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ
ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ ಎಲೀಶನು ಎಲಿಯನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೀಶನನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಯನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇವರು ಮೋಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮೋಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೋಷೆ ಆಯ್ಕೊಂಡ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೋಷೆ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಷೆ ಮಗ ಸರಿ ಏ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ 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 ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಸೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿರ್ಷಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಷಮ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಷೆ ಮಗ ದೇವರು ಮೋಷೆಯ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮೋಷೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತನ ಮಗನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯೋಶನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತದನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ದೇವರು ಮೋಷೆಯ ಮಗನಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಮೋಷೆಯು ತನ್ನ ಮಗನಗೊಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಷೆ ಯೋಶನ್ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಏಕೆ ಯೋಶ್ವ ಮೋಷೆಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ತರಬೇತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ತರಬೇತಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೋಷೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ದೇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೋಷೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಶ್ವ ಸದಾಕಲ ಮೋಷೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾದ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ನಮ್ಮದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೋಷೆಯನ್ನು ಈವನ್ ಏನು ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಥವಾ ಅವನ ಶರೀರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹುಟ್ಟದಿರುವಂತಹ ಈ ಯೋಶ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಷೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವಾ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಜೈ ಸಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ದೇವರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಜೋ ಯೋಶ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇವನು ನಾನು ಕನಸು ಕೂಡ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಕರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರ್ ಮೋಷೆ ನೀತಿವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನಾದಮೇಲೆ ಯೋಶನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲಲುಯ್ಯ ಹಲಲುಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಸಪೋಸ್ ಹಾಡು ಹೇಳುವಂಥ ಇದಿದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೋ ಇವರೊಬ್ಬರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ
ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟರನ್ನ ಅರಿಸ್ತಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಳಿಸ್ತೀಯ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಶ್ವ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಎಲಿಷ ಎಲಿಯನ್ನು ನಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಲೋ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕರೆಯಲ್ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರುವಂಥ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಮುನ್ನಡಿವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ನುಡಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಜನರ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ದೆವ್ವ ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಆ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಬೆಲ್ಟ್ ಎತ್ಕೊತಿಂದ ಹೊರಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೆವ್ವಗಳು ಈ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಲೋಕದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಭಾರಿ ಜೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ರೋಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಾಲೆಲುಯ ಹಾಂ ನೋ 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 ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಗಿ ಯೇಶ್ವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀರಿ ಹೇಗೆ ಯೋಹನ ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುವಾಗ ನೀವು ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲಗಳು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಫಲಗಳೇ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮರು ಏನು ನುಡಿತಾರೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನುಡಿತದೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಜೀವಿಸೋದಾದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಸೈತಾನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಫಲಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಫಲಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೋದು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಿಯುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರ ಯಾವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ
ನಾಶಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಮೋಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬರೀ ಯೋಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖಾಲೇಬ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವಕ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಖೋರ ಅವನು ಕೂಡ ಮೋಸಿಗೆ ಸೇವಕ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಮೋಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಖೋರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮೋಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಬಂಧಿಕನೇ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅವ ಹತ್ರ ಮೋಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತನೋ ಬೈಬೆಳ್ತ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನ ಕಡೂರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರು ಜಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು ಭೂಮಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಆ ಖೋರ ಖೋರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಡ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭೂಮಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟೋದ್ರು ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಮೋಸಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಆರೋನ ಅವನ ಸಹೋದರ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರೋನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆರೋನನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ಆರೋನನ್ನು ಮೋಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಆಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು ಬಾಟ್ ಮೋಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸೆ ಸಹ ಸಹೋದರಿ ಮೋಸೆಯ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮೋಸೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಿರ್ಯಾಮಳು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ್ಲು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಏನಾಯಿತು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಸ್ ಅವಳ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ನಾನು ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂತು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ಆರೋನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಷನ್ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮಿರ್ಯಾಮಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿಪಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಅವನ ಜೊತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾನು ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಗಳನ್ನು ತರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಸ್ ನಾನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡ್ ಇಂಥ ದೇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಗೊಣ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಸಿವಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಈವ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ಇನ್ನು 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 ನಾವು ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿದೆ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ ಎಲಿಯನ ಸೇವಕ ಎಲೀಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ ಎಲಿಯ ಬಂದು ಎಲೀಷನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ ಎಲೀಷ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಇವನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಲಿಯನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸೇವಕನಾದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎಲಿಯ ಅವನ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು ಹೋದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೀಷ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಇಟ್ಟರು ಗೆಹೇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಹೇಜಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಲಿ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕ
ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಮಳ್ಳನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಪ್ಪ ಏ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗುರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಹೌದಾ ನೀನು ನಾಮನನ್ನು ನೀನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಮನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಗೆಹಜಿ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರು ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ದೈವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವರ ಸಾಮ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೋ ದೇವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಲೋಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ ಸೇವಕರು ಎಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೂ ಮನ ಮನುಷ್ಯನ ಕುಲಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಇತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅದು ಪಾಪದ ಕೋಪ ಆದಮ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿತ್ತು ದೇವರು ಕೋಪ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆದರೆ ಇವು ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತಾರೋ ದೇವರು ಅವರಿಂದನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಲೂ ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ 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 ತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಡ್ಮಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಯೂದನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೂದ ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಂ ಅವನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಅದರ್ಥ ಅವನ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀವಳ ದೇವರು ನುಡಿಯುವಂಥ ನುಡಿಗಳು ಅವನ ಭೂಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗುರುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ದೋ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಕರೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತೇವೆ ಆಗ ಆಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿರು ನಮಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತದೆ ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದರೆ ದೇವರ ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಹಲಲೂಯ್ಯ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೇರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು
ಸೇವೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೈವ ಸೇವೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ದ ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಅದು ಹೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೀವು ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಂಥ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಪತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಲಲುಯ್ಯಾ ಹಲಲುಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಪಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಕಡೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಒಬ್ಬರು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಉಜ್ಜಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕಾರ್ಲು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವ್ರು ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದರು ವಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು ಹೋದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಲಲುಯ್ಯ ಓಕೆ ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ಹೊರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯರೆ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 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 ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಗುಟ್ಟನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ತನಕ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭನ ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತನಕ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭನ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪ್ರಾವಣಿಕ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ ಈಸಿ ಏ ಕರೆ ಒಂದಿದ್ದೀರಿ ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ಹೌದಾ ಬಟ್ ಅದೇ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾವು ವಾಕೆಳ್ ತೆಗೆದಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಪ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯಲ್ದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಳಿಸುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಗೂರು ಯಾವ ಬ್ರದರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ
ಕೊನೆಗೆ ಜಸ್ ನಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ಹೇ ಬ್ರದರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಹೇಳಲ್ವ ಅವರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೇನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೇನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾ ಅಲಲ ಅಲ ಬಲ 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 ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಮರಳು ಮರುಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ ಇರೋ ಜಾಗ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೂ ದೇವರ ಮಹಿಮೆನೂ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಫಲ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಫಲಗಳು ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅದು ಮಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಟ್ ನೀವು ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊರಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಆತ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಕಳೀರಿ ಪ್ರಿಯರ ಹಲಲೂಯ್ಯ ಇನ್ನು ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲಲೂಯ್ಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಆಗದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡೋಣ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಯೋಶ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಹೌದು ಮೋಷನ್ ದೇವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯೋ ದೇ ಮೋಷನ್ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯೋಶನ್ನ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತಿರ್ತಾ ಇದ ಯೋಶ್ವ ಮೋಷ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ ದೇವ್ರ ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ ಬಟ್ ಯೋಶ್ವ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾಯ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಕರೆ ಕರೆ ಹೊಂದಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ನಾನು ದೇವ್ರ ಕರೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಜ ದೇವ್ರ ಕರೆ ಏನು ಬೇರೂ ಕರ್ಕೊಬರೋಣ ಬೇರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಬಟ್ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಬತ್ತೀರಿ ರೋಗ ಇತ್ತ ಸೈತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಡೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಲೋ ಲೂಯ್ಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಶಿದ್ಧ ನೋಡೋಣ